യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മ്യൂസിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ശ്രീ എം ജി രാജമാണിക്കം ഐ എ എസ് മ്യൂസിക് കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ ഇൻ ചാർജ് റെവറൻ തോമസ് ചാണച്ചൻ സി എസ് ആർ എസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി നിനോ ബേബി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന ബഹുമാന്യരായ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ മുൻ മാനേജർമാർ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം സെൻ്റർ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിജൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി വിത്ത് സി പി മാത്യു ചെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടി ഒ അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ ടോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യു സി കോളേജിലെ നവതിയോടനുബന്ധിച്ച് മതത്തെയും സമൂഹത്തെയും സംബന്ധിച്ച ചില ആഴമുള്ള ചിന്തകളും ദർശനങ്ങളും ഒരു ബഹുസ്വര സ്വഭാവമുള്ള പഠനങ്ങളും നടക്കാവുന്ന ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സി എസ് ആർ എസ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് യു സി കോളേജിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകരും ഇപ്പോഴുള്ള അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു ചെറുകൂട്ടമാണ് ഇത്തരം ഒരു തോമസ് മാത്യു സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹം സി എസ് ആർ എസ് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളെയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയും എല്ലാവരും കേൾക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ എം ജി രാജമാണിക്യം ഐ എ എസിനെയാണ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഈ സീരീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട എന്ന ആലോചന നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ യുഖാന എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ആരോഞ്ഞോണ്ട് ഒരു കത്ത് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മികച്ച കളക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജമാണിക്യം ഐ എ എസ് പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായാൽ അവർക്കതൊരു പ്രചോദനവും പ്രേരണയും ആവുകയില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് വരികയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനും സംവദിക്കാനും എന്നുള്ള ഹോളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അത്തരം ഒരു മികച്ച കളക്ടറായ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൊച്ചി പോലെ അനുദിനം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെട്രോ റെയിൽ നിർമ്മാണം പോലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന നഗരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജില്ലയുടെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന മികച്ച സാരഥി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധയെയും അനാഥരെയും രോഗികളെയും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മാനവികതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും രാജമാണിക്യം പൊതുജനങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ജനകീയനായ ാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് പത്രവാർത്തയിലൂടെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ വാർത്ത കണ്ടിട്ട് ബേബി എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് ചികിത്സയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗവും ഭവനവും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം കളക്ടറുടെ മറ്റൊരു മുഖം നമുക്ക് മുൻപിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല കമ്മീഷണറും കളക്ടറും ഒരേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരിക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരിക അത്തരം ഒരു ദമ്പതികളാവുക എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു കുടുംബ സങ്കല്പത്തെ അട്ടി മറിക്കുന്ന ഒരു അധികാര സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്ന നിലയിലും കൗതുകകരമായ ഒരു കുടുംബമാണ് ഡോക്ടർ രാജമാണിക്യത്തെ മാണിക്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് മാത്രമല്ല മധുരയിൽ ജനിച്ചു വളഞ്ഞ് മധുരയിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ബിരുദാനന്തരം എതിരും എം ഇയും ഒക്കെ പാസ്സായി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഐ എ എസും ഒക്കെ പാസ്സായി ജീ ജന്മം കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാവുകയും കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നാന്തരം മലയാളി വരികയും എന്നാൽ മലയാളിയേക്കാൾ മനോഹരമായി മലയാളം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മലയാളിക്ക് ഒരു മാതൃകയാവുകയും ചെയ്തൊരു കളക്ടറാണ് നമുക്കിന്ന് മുഖ്യാതിഥിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാനേജർ ഇൻചാർജ് അവരൻ തോമസ് ചോമച്ചനെയാണ് 
തോമസ് ചാണ്ടൻ സി എസ് ആർസിന്റെ പ്രാരംഭ കാലം മുതൽ നവതിയുടെ വർഷം മുതൽ തന്നെ സി എസ് ആർസിന്റെ സഹയാത്രികനായി അതിനോടൊപ്പം ചേരുകയും തന്റെ ചിന്തകളും വിചിന്തനങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ മുൻ മാനേജർ നമ്മളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എ എം ചാക്കോ സാറിന്റെ ടൈറ്റസ് മാത്യു സാർ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും പൂർവ്വ അധ്യാപകനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നുരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ചിന്തയുടെയും ഒരു സാഫല്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി എസ് ആർ എസ് അത് ആദ്യകാലം തൊട്ട് ചാക്കോ സാറിന്റെ സ്വപ്നമായി കടന്നു വരികയും രാജു കെ ജോൺ സാർ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായതുകൊണ്ടാണ് തോമസ് ജോൺ സാർ ഇൻ ചാർജ് ആയിട്ടൊരിക്കുന്നത് രാജു കെ ജോൺ സാർ സി എസ് ആർ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമസ് ജോൺ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനേജർ ഇൻ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ സി എസ് ആർ എസിനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതോ അതിന്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് കൂടുതലെ ആലോചിക്കേണ്ടതായ ഒന്നും വന്നില്ല അദ്ദേഹം അതുമായി വളരെ പരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു എന്റെ സഹപ്രവർത്തക സി എസ് ആർ എസിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി നിനോ ബേബിയാണ് അടുത്ത സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് എല്ലാ യോഗത്തിന്റെ എല്ലാ സംവിധാന ക്രമങ്ങളിലും എന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നിനോയെ ഒരു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ടി ഒ അബ്ദുള്ള മെമ്മോറിയൽ ടോപ്പിന്റെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ടി ഫാത്തിമയുടെ സഹോദരങ്ങൾ നസീർ അബ്ദുള്ളയും നവാസ് അബ്ദുള്ളയും കൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മുൻ മാനേജർമാർ പൂർവ്വ അധ്യാപകർ സഹപ്ര ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ അനധ്യാപകർ എല്ലാവരെയും സവിശേഷമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇനി അവസാനമായി എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എനിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പ്രേരണയും പ്രചോദനയും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഈ ഹോളിനൊരു നിറവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഏറ്റവും അവസാനവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നിങ്ങളെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീ കുഞ്ചി രാജമാണിക്യം ഐ എ എസ് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ നമ്മുടെ മാനേജർ ഇൻ ചാർജ് തോമസ് ജോൺ അച്ഛൻ സി എസ് ആർ എസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മിനിയാലിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് നിനോ ബേബി മുൻ മാനേജർമാർ മുൻ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകർ പ്രസന്റ് ഫാക്കൾട്ടി നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സമീപകാലത്തെ ടെക്നോളജി യുഗ ക്യാമ്പസുകൾ ക്യാമ്പസുകളെ എത്തിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയമായി നമ്മളിവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ക്യാമ്പ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ തുടർച്ച എന്നോളം കണ്ടുവരുന്ന ചില അനാവശ്യ പ്രവണതകൾ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഇതെല്ലാം സാധാരണം ആണല്ലോ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് എന്തോ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മളോട് തിരികെ ഇങ്ങനെ സംവാദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് പ്രധാനമായും ക്യാമ്പസുകളുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബൈക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എൻട്രി ക്യാമറ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അവയുടെ ഉപയോഗം മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന മദ്യപിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കൽ ഇവൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരെ മദ്യപിച്ച് പ്രവേശിക്കൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്യാമ്പസുകളിലും ഈ സമീപകാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു നയപത്ര റിപ്പോർട്ടുകളും മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബൈക്കിടിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷവും ബൈക്കിടിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നാട്ടു നടപ്പ് നിങ്ങൾ പഴഞ്ചന്മാർ എന്ന മഹോ മനോഭാവം
എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ബോധ്യപ്പെടാൻ ബോധ്യം വരാതെ അതൃപ്തിയോടെ ഉള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് ആ കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കലാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു നിബന്ധനയെ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറും പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ സമീപ കാലഘട്ടത്താണ് ഇതൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആകട്ടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടോക്ക് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ആണ് മുന്നോട്ടെടുത്തത് ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ കലക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളും അത് സാറെന്താണെന്ന് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഈ അവതരണത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുണകുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പേരെയും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് അവർ കോളേജ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു ദി ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ഡേ ശ്രീ രാജമാണിക്യം ഐ എ എസ് ഡോക്ടർ മിനി ആലീസ് മിസസ് നിനോ ബേബി അവർ ഫോർമർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് മാനേജർ ഡോക്ടർ എ എം ചാക്കോ അതർ കൊളീഗ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നോൺ ടീ സ്റ്റാഫ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓൾ വോക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് the changes in information technology have dramatically altered the way we relate to each other the free market economy has altered the way we conceptualize life and what we value in our life while science and technology have brought immense possibilities they also bring in unintended consequences that are life threatening and make our life less than human in the hands of capital they are mere tools of profit they are often used for death and destruction religions which were expected to be the champions of moral behavior amity and peace have become sources of corruption in humanity and division within our society today education itself has been reduced to molding human resources to the demands of a job market the traditional values mores and practices and hidden assumptions that have guided our lives have already disappeared in the vacuum that has been created demons of fascism and sectarianism are flourish human beings are becoming highly impulsive and suggestible devoid of human sensibilities and rationalities these and many other realities make it important that we keep track of these changes and its implication for human life and our planet earth they necessitate ethical reflections it is in this backdrop that the college decided to establish the center for the study of religion and society we gratefully remember at this time the encouragement and the contribution of seed money provided by dr titus matthew another illustrious alumnus of uc college for establishing this center knowledge is power and knowledge is not in if it is not informed by values it will be turned into an instrument of death and dehumanization csrs takes up this challenge and helps the college to address these concerns today the respected collector of anagulam district mr rajamanikum will be inaugurating the series of lectures organized by csrs using the income from Tio Abdullah Edumant is instituted by his daughter an alumnus of UCC living in the US Mrs Fatima Tarakanda we greatly appreciate that she chose an endowment as this that would encourage 
ethical reflection to honor the memory of her father, late Mr. Tio Abdullah. We are greatly privileged to have Mr. Manikim, who by his youthful energy, meticulous and hard work, creative interventions and commitment to his vocation has become an icon for all right-thinking young people. I welcome him most heartily to this college and this function. I am sure that in the coming days we will have more occasions to listen to such exemplary personalities who by their life has made a difference to this world. I also hope that this will inspire our students to do more studies on such people and bring out their lives in documentaries and other creative forms that we can learn to walk the talk and take small baby steps that finally help us scale new heights of wisdom and morality. It has become imperative for all of us to share, to search for alternatives to the present dominant model of organizing our life and the world that would be self-sustaining and life-promoting and ultimately give meaning and fulfillment for our lives. I wish all the best for CSRS as their future endeavors. Thank you. Responsibility for 
ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ സമൂഹവും അതിൻ്റെ അടുത്ത സമൂഹത്തിന് താളെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇച്ചിരി കൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അവർക്കൊന്നും ഇച്ചിരി കൂടി വേണ്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ അക്കരയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സമൂഹവും അടുത്ത സമൂഹത്തിന് താളെ നോക്കി ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നും ഇസ് നോട്ട് മീൻ സർപ്രൈസിങ് ആർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ന്യൂ ബട്ട് ദെൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയായിരിക്കും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോളേജിനാകുമ്പോഴേ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഓ സിൻസ് ഹി ഹസ് നോട്ടീസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇട്ടിന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ കെ ആൾസോ ടോക്ക് ഫ്രീലി എൻ്റെ കോളേജ് ക്യാമ്പ് ഇവിടെ പോലല്ല സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തെ പോലല്ല ദർ ഇസ് നോ യൂണിയൻ നോ പോളിറ്റിക്സ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് ഇൻ തമിഴ്നാട് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയമാണ് ആകെ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് ബൈക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കാമണായിട്ട് ബസ്സിൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ഇൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പക്ഷേ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സേ ആ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആസ് എ ടീനേജ് കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടി ശരിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് യാത്ര ചെയ്യാനല്ല അല്ലേ ഒരിക്കലും ഐ നെവർ ഐ മീൻ ഹാവ് കം അക്രോസ് ഈവൻ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ് അവർ ഈവൻ ടുഡേ എസ്പെഷ്യലി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല മിക്കവാറും നൈൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മിക്കവാറും ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും ബൈക്ക് കാണിക്കുന്നതും ഈ കൗണ്ടർ പാർട്ടറെ ഞാൻ എങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതും കാണിക്കാനായിട്ടാണ് See, I can drive bike like this or I have a bike like this. It means, what does it mean? Bike le, rindu veri giri kya. Nyan otte kya na, uru seat vayak it taan. That is the main reason why the campus bike in varay madhu. That is the main reason. But when our elders seeing from you, because uru zittur kariya namla aadhe vayak it kocchu kutti kila yari kipo le. Chala po, we may be fascinating about seeing the uh, fire. അത് എല്ലാവരും പറയില്ലേ നമ്മൾ ആ തീ ഒക്കെ കത്തി കാണുമ്പോൾ ഓ വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൊച്ച് എന്നാണ് തീയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിരൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പറയും ഓ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡേഞ്ചറസ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് ദ പ്രോബ്ലം ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ആർ ദ ഗ്യാപ് ആർ ദ ഐ മീൻ ഡിഫറൻസ് കംസ് വേർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം കൈവച്ച ആൾക്കാരാണ് കൈവച്ച് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫയർ യു the problem for the younger generation is that you have not experienced abo experience cheyda aalgare nammalodu kodi parayunathu edo idu njan experience cheyidathana venda se nammalu parayam ningalukku experience idu poi po vannittu venda nu parayunnundu i will also try there is a gap or there is a or platform difference varunnathu avadeya appo cherike paranjal inna venigil eludhi vechukolla you just write today after 20 years or 25 years when you all got married and you became like let's say right again again go home bode engalode engal generation same issue paraya pogunnade ullu adhe vera issue aanu because by the time you will experience the same thing what i'm trying to insist was that idu or morality or ethics nullade is not about teaching something say for example don't do this don't do that or educational institution nu paraya padana or sadhana parayudhu rightly achan vadara In fact, I am inspired by the talks he has made. But there are rightly pointed out. It is a reflection of the society. Education system and educational community in Varayana. It is a reflection of our society. In that time, the Vidya Vyasam Varayana is a Kachavana. It is completely changed like that. Not in terms of selling the seeds. I cannot say that I am not going to say that I am not going to say that I am not going to say that. What does Kachavana, what does mean by Kamas or what does mean by this? ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെൽ ചെയ്ത് അതിന് മൂലം ഏൺ ചെയ്യുന്ന അല്ല അതിന് മൂലം ജീവിക്കുന്ന അതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റാണ് കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുഡേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് മേക്കിംഗ് അസ് ആർ പ്രിപ്പയറിങ് യു ഫോർ വാട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാവോ ഐ ഹവ് കം ടു സ്റ്റഡി ഐ ഹവ് ടേക്കൺ ദിസ് കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വൈ എവറിബഡി ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബി ഐ മീൻ ബിക്കമിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ല ചിലപ്പോൾ വൈ എ എസ് ഐ പി വൈ 
അപ്പോ മരിച്ചുപോയി ഇനി നമ്മൾ ബിക്കോസ് അന്ന് നമ്മൾ കാണുള്ളൂ ബിക്കോസ് വി ആർ സോ എമോഷണൽ അന്ന് ദാറ്റ് എമോഷണൽ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പോയിന്റ് നമ്മൾ യു ടച്ച് യുവർ ഹാൻഡ് സമയ റിൽസ് ദെൻ യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് സമയ ഫയറിങ്സ് അപ്പൊ അന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി ബസ്സിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനിച്ചത് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു സേവ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെറ്റൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകൽക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാകാം ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹാസ് ടു ബി സോർട്ടഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഫോർ യു ആൻഡ് ഫോർ ദം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എൻ ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം വേണ്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബിക്കോസ് ആ ചെറുപ്പ കാലത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഹി അൺനെസറി പുട്ടി കണ്ടീഷൻ ആണ് ടുഡേസ് ഹാൾ സെറ്റൻഡ് ടുഡേസ് യൂത്ത് ഇൻഫാക്ട് ഐ വുഡ് ഐ മീൻ ഡിഫർ ഫ്രം സോ മെനി ഐ മീൻ പീപ്പിൾ സീനിയേഴ്സ് ടുഡേസ് യൂത്ത് ആർ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടുഡേസ് യൂത്ത് ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനും ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സും സ്ട്രെസ്സിനും ഇടയിലേക്ക് തന്നെയും പ്രൂവ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിലെ നാൾ ഒരാളാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടുഡേസ് യൂത്ത് ഇസ് വെരി വെരി റെസ്പോൺസിബിൾ വെരി വെരി ഐ മീൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നോളജ്ഫുൾ അവരോട് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വി ആർ because in our experience nu parayanad it is not only because of reading something the experience or wisdom nu parayanad is more nammal prayanjana or 50 vayasu chennittundengil 50 varsham ivaru jeevichu kadannu poya othri othri vishayangal undu we may not come across that such kind of an experience avarude wisdom has to be taken in a right spirit nammude vidyarthi vidyarthinigale sambandhichiduthoru what is happening is that today i am parayanad pole innu oru baadu competition undu technologically nammal oru baadu kaaryangal padikkanundu oru baadu kaaryangal arinjittulla aalkaru but evadeyana nammude prashnam varunnundu nanchale ee society nammale especially youth side ulla kadandu poyittulla aalkar aayathu kondu nammale kurichu unna oru chinda undu adu fulfill cheyanda chumadala നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഹു ഇസ് എ സൊസൈറ്റി ഐ എം ഐ ബീങ് എ ചെയർമൻ ഓഫ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ നോട്ട് മെൻഷൻ എസ് ബീങ് എ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ കളക്ടർ ആയിട്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ ആൻഡ് ചെയർമൻ ഓഫ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജ് ബട്ട് ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ കെയർ കയറിയാലും ഐ ഐ മീൻ ലിറ്ററലി ഐ മീൻ ഫീൽ ലൈക്ക് ക്രൈം ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് പത്തോ അല്ലെ ഇരുപതോ കുട്ടികൾ സംതിങ് ദർ ഡൂയിങ് വിച്ച് ഇസ് ഐ മീൻ നോട്ട് മോറൽ ഓർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഓൺ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പണിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ലഗറി മരുന്ന് ത്രൂ ദം ദർ ദ ക്യാരിയേഴ്സ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഫോർ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ കോൾ ദ ടീനേജ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്ന് കോളേജിനകത്തിരുന്ന് മദ്യപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഞാൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രേമ സിനിമ കണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യങ്ങളും കണ്ടു കാണും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പക്ഷേ ശരിയാണോ ഇസ് കറക്റ്റ് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് മേ ബി അത് ഹീറോ ഷോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംവേർ എൽസ് നമ്മളോട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഹാർഡ്വെയറിലും എവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇഫ് യു സി സംബഡി ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് മേ ബി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏജിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺപ്ലെയറൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് സിറ്റിംഗ് ഇ
എല്ലാം അത് ഒരു ഹീറോയിസം ഹീറോയിസത്തിന്റെ ആംഗിളിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഐ ലൈക്ക് ഐ ലോട്ട് ആ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ആ സിനിമ കേട്ടു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ സെറ്റൻ തിങ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എത്തിക്കൽ ദർ ഇസ് എ സെറ്റൻ തിങ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് അത് എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ദിസ് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ബിക്കോസ് മേ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്യാമ്പസും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മുണ്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് ഒരു ബോധവൽക്കരണമായിട്ട് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അതെ ക്യാമ്പസിനായി പക്ഷെ വെദർ എത്തിക്കലി ആൻഡ് മോറലി ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ഇല്ല നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നാളെ നമ്മളോട് കൊച്ച് ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിനകത്തിരുന്ന് കോളേജിനകത്തിരുന്ന് മദ്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നാളെ തൊട്ട് രണ്ട് കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എത്തിക്സ് സെറ്റൻ തിങ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഇത് മോശം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് എത്തിക്സ് ആണ് സോ വാട്ട് ഐ ആർ ട്രൈ ടു സേ വാസ് ദാറ്റ് എത്തിക്സ് അല്ല ഒരു മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോളേജിലെയോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ വാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളെല്ലാം സിനിമയിലെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഇൻ എ റിയാലിറ്റി വി ആർ നോട്ട് ലൈക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിനിമയിൽ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി നെവർ കൺസിഡർ ദാറ്റ് എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അവിടെയാണ് ആ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ദ പിക്ചർ ആക്ച്വലി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ആം സിംപ്ലി ട്രൈ ടു ഫുഡ് ഇസ് ദാറ്റ് സെറ്റൻ തിങ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എവിടെയോ കണ്ടതാണ് കോളേജിലേക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഐ മേ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹോപ്പ് അത്രക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല റീസെൻ്റ്ലി ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഐ മീൻ ബീഫ് കളിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പോൾ സോ വേർ ഡസ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇസ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ മീ ആരും വന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ ഒരു ബൗണ്ടറി കൊടുത്തു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ എന്നും ചെയ്യാനുള്ളതല്ല സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ചില അക്സെപ്റ്റഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ചില അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സൊസൈറ്റി ആ നാംസ് പ്രകാരം അത് ചിലപ്പോൾ ലീഗൽ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഒന്നും അല്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാള് ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദർ എനി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെയോ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസിലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അബ്സിഡിറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോർ ബി ഉണ്ട് ഐ പി സിയിൽ പക്ഷേ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ സൊസൈറ്റി മേക്സ് സെറ്റ് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു ഫോളോവേഴ്സ് അതിലിരുന്ന് ഡിവിയൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വാട്ട് ഇസ് ഐ മീൻ സൊസൈറ്റി വ്യൂ ഇൻ സംതിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷേ അതിൽ തോട്ട്സിലെ ആയിരിക്കണം ദ തോട്ട്സ് ദ എത്തിക്സ് has to be benefited to the common public and larger mass of the society nyan chodikina oru chodyam campus leyo le nyan chindikina marichu chindikina oru karyam campus leyo nyan chodikapadana oru chodyam larger benefit of the society it will affect the larger masses in terms of positive angle now just say for example untouchability ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസ് ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ ആയിരിക്കാം ഈ ഏഷ്യൻ ടൈമിലേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹസ് ബീൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ചിലർ പഠിക്കാൻ പോലും ഇല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾക്ക് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താളെ എഴുതി നോളിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ച കാലങ്ങളുമുണ്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ക്യാമ്പസ് യു ആർ ക്വസ്റ്റനിങ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് അൺടച്ചബിൾസ് ആർ അൺടച്ചബിൾസ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സീനിയർസ് പറയുന്നത് ഇത് എത്തിക്സ് ആണ് അവന് തൊടാൻ പാടില്ല അവൻ വേറെ ഒരു കുളവാണ് അല്ല വേറെ ഒരു റേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് 
ഒരു കോളേജിലേക്ക് സെയിം ക്യാമ്പസിലേക്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വൈ ഈ മൊബൈൽ വെച്ച ക്യാമറ അകത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് മേ ബി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കോളേജ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൊബൈൽ ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ യു മീൻ ലേണിംഗ് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ് മൊബൈൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നീലക്കാല ചെറിയ പോലെ പ്രായമായി ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ കാലേജ് കളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ വളരെ ചുരുക്കം എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാണ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈ ടു സേവ് വാസ് ദാറ്റ് ഇത് ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എച്ച് സ്വാഡ് ആണ് ഈ ഡബിൾ എച്ച് സ്വാഡ് എസ് സെറ്റൻ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് വൈ ബാനിങ് വൈ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാ കൂടുതൽ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ആ കുട്ടി മരിച്ചും പോയി മിന്ന നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദിസ് വൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇതിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ബട്ട് എറണാകുളം കുട്ടിയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മളൊരു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇത് മെയിൻ വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു സേ യു മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് എടുത്ത ഒരു ക്യാമറയുടെ പകർപ്പ് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആർ സംബഡി സീ ദിസ് ഇസ് റോങ് നോട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർമാർക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നൂറുപേരിൽ ഒരാൾ ദാറ്റ് വൺ ഫെല്ലോ ഹു ഡസൻ ഹാവ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഹു ഡസൻ ദാറ്റ് ബ്ലഡി മാൻ ഡസൻ ഇവർ നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് മൈ ഓൺ കളി സ്റ്റഡി ടുഗെദർ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഐ മീൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ സുഹൃത്താരൻ ഉള്ളത് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറുപേരിൽ ഒരാൾ പോരെ ഈ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി എക്സ്ട്രോ കോസിയസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം രണ്ട് പേരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരുടെ ശിക്ഷണ ശരിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേര് കാര്യം കൊണ്ട് ദ ഇമ്പാക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഡിസാസ്റ്റർസ് ഇമ്പാക്ട് ആ ഡിസാസ്റ്റർസ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ മനസ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റൻ കാര്യം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ എത്തിക്സ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സംതിങ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേർമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് ലക്കറി പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബിക്കോസ് മെഷീനി ഉണ്ടാകാം സാധ്യത ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ടുഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് നശിച്ചു പോകുന്നതിനും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാരണകർത്താവായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സെറ്റൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ഗോയിങ് സംവേ വി ഡോ നീഡ് ടു റിവീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഫെലോ ദിസ് ദിസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദോസ് ബട്ട് ആ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് ഒരു നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവി വിചാരിച്ച് നോക്കുക ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ നെവർ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബുക്ക് പഠിച്ചു അതിന് വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇടത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ആഹാവോ വൺ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഐ വെരി വെരി അഷേവ് ടു ദർ ആക്ച്വലി വൺ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് യുവർ ഫാദർ ഇസ് ഹാവിങ് ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വാർമ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട കേസാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ
women and ladies. Fold load would be Martha Warren for the society change the young. Because I will not get the young. Namely, Engineer would roll Amma Parade or roll the Thra Padida important to the Yana Paraja, so you begin a carrier. Everybody is going to be like that. I'm going to go Amma Ki, Makane, influence him, but to Makale influence him, but to husband influence him, but to sister, I did brother influence him, but to I'm going to say you put on influences is Padida. Other one of the that is why. Especially if you consider, consider Matra on the other issue, consider uh, ladies, Ella, Mother, God, Boom, Mata, Nakapare, Satya, the only land of the other issue on it, the young Samari in there. Especially, uh, I would, I mean, uh, really sad to say that Kerala like an old hypocrisy and a poor note is today. Say, number Biga like a boy, or Bari, three collector, Talayan, open eye to Bari. Say, Kerala. Sex ratio is in favor. More than thousand uh, males, more than uh, thousand are sex ratio. Educational, basic education. It is that strigalar. Pratham class le listed the yar ani a plus no kya noor strigal. I mean noor in rank it the. There are or two noor veer ani. Patte veer paran je veer ani. Namale kuchhe mare. Lam adiche good boy. Pandhrantam class very good. Ishe Kerala samuhatil namale. In top rank, top rank is not in terms of uh, rank alone, but in terms of business, in terms of uh, entrepreneurship, in terms of politics, in terms of any profession, topmost profession, Kerala Tariki, correlate data correlate the topmost our ministry is the best example. Ray was local body election beautiful referendum from all main political leaders and political parties. He reservation. Please don't come here. 
you should not be one among us but you will better understand nam maraja karyangal ethics morality in campus la karyangal you will better understand you make others understand adu ond maatram ane nan paradhu adu appo endha you are unique to the society especially nan samsarikina oru vedi very very happy and proud because nan vanna pol kanda 1925 la thanne mahatma gandhi andutulla oru institution aanu athrekkum oru prestigious institutions la ningal ella padikkunnathu athrekkum oru prestigious pidal thottedathu lord edwin appo edakke kaanum pole says history was going in my mind athrekkum oru historical institutions la padikkunnathu naan because college life is college life i am not saying chalapo college life la vandittu nammude saadu pole irundha illa vanna padiki povu annuladalle njan parayunnathu you should enjoy every bit of college life because naale jeevithathile thirinju nammude orthu nokkiya nammude kooda nammude kooda eppolum nikkinathu nammude swapnangalum nammude jeevicha ee college school jeevithangal maatramaan namak eppolum irikkum because as a woman you are going to suffer a lot i know very well <laughs> because you have multiple role in the society definitely you are going to suffer but then thirichi nammude ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലേജിൽ നമ്മൾ ഇതും വാങ്ങി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജ് ലൈഫ് യു എൻജോയ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് യു ഷുഡ് ഡൂ ഓൾ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ എവറിഥിങ് ആ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നോട്ട് എ മാനേജ്മെന്റ് നോട്ട് എ ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് മീ നോട്ട് എനി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് യു you know your limit namak endan limit what is correct and what is not correct in the thirichariv you know better than anybody as individual human being a individuality a thirichariv eppol vare jeevikinu vachale nammal cheyina a description mattra or vicharayana description munnichu povum polana chalapo adinte gap koodum polana ingena ulla prashna kekkaru a gap koodadirkiya nalladana ende aagraham inne oru kaari koodi parayam this is a very right place and right i mean time for choosing you as a carrier ellavarum ella reethikkum oru vidham unique aayittu talented aanu when the god has created you into this world there is a certain objective through you to achieve in this world nammale kondu ella adu kondana nammale yaram yaram onnu pol alla even twin side varanda oru aale avaroda character onna irikkathilla everybody is unique in this world the purpose of the god is to achieve certain things through you unless and until you understand what is that purpose nammalo 600 kodi aalkaru undu etrayo aalkaru marichu povunnundu oru oru dosu yaarku mariyathilla avashe nammude men prasasthanam aayittu naatine vendi upayogam aayittu samoogathine vendi upayogam aayittu samoogathu nanmaikku vendi undayirundha alla samoogam ippolum i mean appreciate cheyina valara churukam aalkaru undu why because they have identified their role what is their role and fulfill that role ആ ഫുൾഫിൽമെന്റ് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ഫുൾഫിൽമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വുഡ് ബി ഫെയിലിംഗ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൻഡ് വി വിൽ നോട്ട് കോൾ അറ്റ് അവർ സെൽഫ് എസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സെറ്റൻ തിങ്സ് ആർ ദേ ആക്ച്വലി ടു ഡൂ ദ സൊസൈറ്റി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഹസ് ബീൻ ഗിവൻ ടു അസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടപ്പാട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് രീതിക്കും ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് സ്പോർട്സ് ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് പോളിറ്റിക്സ് ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് കമ്മേഴ്സ് ആകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലേക്ക് കൂടി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും അറിവും ഉള്ള ഒറ്റ ഐ മീൻ ജീവി ഇസ് എ ഹോമോ സിപ്പിയസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനുള്ള അറിവും കഴിവും കൊണ്ട് ആ അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ വുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ഡേ സെൻസ്റ്റസ് ഹസ് ചേഞ്ച് ദ എൻറ്റയർ ഐ മീൻ സിനാരിയോ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇൻഫോ പാർക്ക് പോയി കണ്ടാലറിയാം സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് പോയി കണ്ടാലറിയാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സിറ്റി പോയി കണ്ടാലറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേഴ്സ് ഹസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സൊസൈറ്റി and uh, you will also do i mean lot of contribution back to the society in certain ways which is unique to us adu explore cheyuga adine vendite prayatnam edukkanum adine vendi chindikkanum cheyanum ulla oru aagraham kodi prakatichukonde adhigal onnara manikkirulla veshapodu korachu kore aalkar morakkamum varunnundu nalla ariyam kooduthu njan bore adipikkilla ende kartavayathil nindu viramikkiyana ellarkkum nanni namaskaram lecture has been so forceful that it has left no scope for questions thank you very much shri rajamanikam for your talk now may i request the principal to present a memento to shri rajamanikam Good afternoon everybody. 
I consider it a privilege to propose a vote of thanks. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels had uh, started rolling months in advance and it requires uh, meticulous planning and execution and an eye for detail. We have been very fortunate to be backed by numerous people and in organizations in making this event happen. First and foremost, I thank our beloved principal, Dr. Tham uh, Thomas Matthew, for his unstinted support and guidance. Thank you, sir. <laughs> the chief guest of the day, the Honorable Collector, Sri M.G. Rajmanikim IAS, as we all know, he is the driving force behind all the developmental activities in the uh, district. Despite his uh, busy schedule, he has always shown keen interest to reach out to various sections of the society. When contacted, he readily agreed our invitation to inaugurate and deliver the first T.O. Abdullah Endowment Lecture. Sir, your presence and your ready concern to inaugurate the lecture indicates as to how much importance you attach to the diverse issues in the society. In your address, you have rightly reminded us the true essence of education and your insightful inaugural address will guide our forthcoming workshop and the issues raised here will be thoroughly deliberated. Thank you, sir. May I now mention our deep sense of gratitude to Reverend Dr. Thomas John, manager in charge, for his minute-to-minute uh, minute minute guidance and support and for providing encouragement at every point of time in organizing this event. Thank you, Father. I now express our profound and most sincere thanks to Mrs. Fatima Tarakandata and her family for their magnanimous and invaluable support in instituting this endowment lecture. I also thank her siblings and relatives who are here attending this function. Thank you, sirs. I take this opportunity to thank the timely support and cooperation of UCANA, the North American chapter of UC College Alumni Association, the foundation upon which CSRS is established. We are really indebted to Dr. Titus Matthew, Dr. Simon, Dr. Tamasuti and other office bearers of UCANA. Thank you all. Permit me to also acknowledge with thanks the invaluable support of the faculty, both present and former, the college chaplain, the executive members of CSRS, and the alumni and administrative staff of the college in making this endowment lecture a resounding success. I also extend our gratitude to Captain K. S. Narayanan, Ms. Minu Joyce, and our dedicated cadets for arranging a wonderful reception. Finally, the wonderful audience who have turned up in such overwhelming numbers and the volunteers, we thank you all for honoring our invitation. Please continue to partner with us in our efforts to promote the mission and vision of CSRS. Thank you all. Thank you.